Коллеги, смотрите, у нас следующий должен по ходу выступать Саймон Хаслан. Так? Это наш международный спикер. Он является доктором наук, имеет степень MBA, он CMC, имеет множество других сертификатов, которые подтверждают его компетенции. Он занимается стратегическим консалтингом и возглавляет программы стратегического развития в Институте директоров. Ну и работает в разных одновременно международных организациях. Я думаю, что довольно долго нам придется перечислять весь список того, где он работал. И он у нас должен выступать. Итак, Саймон Хаслан. Так, он свое имя должен узнать. Так, ну, собственно говоря, ждем его выступления. Could you unmute your microphone? Okay. Good afternoon, everybody. Um, I'm Simon Haslam. I'm very look very much looking forward to uh, working with you, and thank you for inviting me to your conference. Um, Olga, would you like me to start now, or have I? Or are you still on existing items? Uh, yes, please. Uh, we would highly appreciate if you would start right now. Thank Simon, you. всех приветствует. И еще раз просто уточнил, хочет ли он, чтобы он начать прямо сейчас, либо через полчаса. Я сказал, что да, прямо сейчас. Радостью его послушаем прямо сейчас. And Olga, just to check, please, uh, for my presentation to be 30 minutes. Uh, еще раз уточнение, как бы его презентация 30 минут, как и договаривались. Да, его презентация 30 минут, yes, но если она займет немножечко больше времени, я думаю, не будет проблем. But it wouldn't be any problem if you would speak uh, longer. Thank you. So, um, I will share my screen. Um, and can you all see that? Yes. Very good. Все видят экран, да, который Саймон расшарил. Thank you. So, um, my role is as chair of the ICMCI Academic Fellows. Uh, моя роль как раз является тем самым uh, президентом да, uh, uh, совета по uh, Academic Fellows. Да, Лена только что нам рассказывала. And two years ago, we started a project to look at the relationship between economies and the strength of their consulting markets. Два года назад мы начали проект а, как бы для исследования, собственно, экономик, различных экономик и а, рынка консалтинговых услуг. This project is called the National Consulting Index, and it was launched last month. И а, этот а, проект назывался Национальный консалтинговый индекс, и он закончился, на, скажем так, вышел на орбиту а, два месяца назад. Um, I'm going to give you the background to the index, and then I'll explain how it relates to the Ukraine management consulting sector. То есть, прежде всего, я вам расскажу uh, предпосылки, да, некоторую историю этого индекса, а потом расскажу об Украине, какое место Украина занимает в этом индексе, рынок консалтинговых услуг. In some areas of the world, the size of the management consulting sector is known. But for many countries, it's not. А во многих странах объем рынка менеджмент консалтинга известен, но во многих странах это неизвестные данные. So the NCI, the National Consulting Index, is a method of estimating the relative strength and size of the management consulting sector in any country in the world. И в общем-то задача, да индекса этого национального консалтингового индекса, он является некоторым методом, который оценивает размер рынка менеджмент консалтинга в любой стране мира. How we started the project was with some data that related to 14 countries where we knew the size of their management consulting sector. Итак, как мы начали наш проект? Собственно, мы начали наш проект с тех стран, да, 14 стран, где а, объем а, рынка менеджмент консалтинга был известен. On the horizontal axis, it shows the size of country's gross domestic product, the GDP. 
И мы начали изучать, собственно, корреляцию, да, то есть с одной, по одной оси, как вы видите, здесь GDP, и по другой оси это объем рынка менеджмент консалтинга. And on the vertical axis, we, we see the size of the management consulting sector in those countries. Да, и по оси Y, да, мы видим размер рынка менеджмент консалтинга. When we look at the relationship between management consulting sectors and countries, there is a form of correlation. И когда мы увидим uh, на примере uh, тех стран, где этот рынок известен, да, где данные эти известны, мы увидим некоторую зависимость, корреляционную зависимость uh, размера GDP этой страны и размера рынка менеджмент консалтинга. It's not a perfect fit. But it is a relationship. Безусловно, это не uh, идеальное uh, отношение, но и тем не менее отношения есть. So, by using the data, we can create a best fit straight line mathematically. И математически мы можем создать такую линию, да, зависимости G uh, рынка менеджмент консалтинга от GDP страны. And this indicates that a very rough approximation, the size of a consulting market in any country is 0 0.003 times the size of the overall economy. И, безусловно, благодаря этому мы видим тот самый показатель 0,003, умноженный на GDP данной страны. То есть, таким образом мы можем посчитать объем рынка менеджмент консалтинга. То есть мы получили этот коэффициент 0,003. But it's not perfect. There are gaps between the line and the points. For example, in the top right hand of the graph, that red dot indicates the US, where the size of the management consulting market is relatively strong compared to the economy. Uh, но, как вы видите, есть некоторые uh, разницы, да, gaps между точками и нашей прямой. Например, самая крайняя правая точка – это объем рынка менеджмент консалтинга США. И, как вы видите, она гораздо больше, чем та, которая должна была бы быть. Is relatively small compared to the size of the overall economy. И с другой стороны, да, второй выпад от нашей uh, прямой – это рынок менеджмент консалтинга в Китае. Как вы видите, здесь наоборот сам рынок менеджмент консалтинга гораздо меньше относительно uh, уровня GDP и относительно той самой нашей синенькой линии, которую мы построили. Now, Olga, can you help me, please? Have I lost my presentation? Am I still showing the slide? Yes, we see the slide uh, GDP and uh, MS market size. Thank you. Okay, so where we go next is to try and understand why and how the gaps occur. То есть следующим шагом мы попытались понять, каким образом и почему существуют вот эти вот различия, да, отклонения от центральной линии. So the NCI project was a way of trying to get more data on why some consulting markets are relatively stronger than others. И таким образом, одной из задач проекта NCI и было понимание, почему некоторые рынки больше, да, чем, а некоторые рынки меньше. So, to start the NCI project, we were interested in factors which might help explain the gap. То есть, прежде всего, как бы, начиная этот проект, мы должны были определить те самые факторы, которые uh, могут понять, да, отношение, uh, uh, отличия, да, размера менеджмент консалтингового рынка. There are many possible factors, for example, whether there are strong MBA graduates in the country, whether the government spends money on consulting. 
Например, некоторые факторы, которые однозначно влияют, это количество выпускников программ MBA, либо количество денег, которые государство поддерживает, да, либо тратит на консалтинг. And we put together a list of 37 possible factors. Итого мы создали перечень, да, список 37 факторов, которые могут влиять на размер рынка менеджмент консалтинга. Now, to make the NCI relevant globally, we were only interested in factors that were genuinely global and valid in any country. Uh, то есть в результате мы создали, да, определили пять факторов, которые однозначно имели влияние глобально, uh, ну, то есть в каждой стране. Они были uh, действительно, uh, ну, скажем так, приемлемы, да, и uh, значимы для рынка менеджмент консалтинга. And we tested each of the 37 factors for whether it had global reach whether it was a reliable indicator of consulting market strength and whether it was uniformly applied in every country in the world. И итого вот эти 37 факторов, которые вначале определили, да, они все были протестированы, да, вот по трем определенным критериям, да, что они могли применяться глобально в каждой стране, они были относительно приемлемы, да, и значимы. I will now show you the results. И сейчас я покажу вам результаты, которые And у нас what, получились. What we found, there were five factors which helped explain why some consulting markets are stronger than others. И таким образом мы получили пять факторов, которые могут объяснить нам, почему некоторые консалтинговые рынки больше да, и сильнее, чем другие. То есть те самые факторы влияния. And having run the mathematical calculations, we could use these five factors, which we call the National Consulting Index, the NCI, to predict the size of a management consulting market. И если мы будем использовать эти пять а, пар, факторов, а, и чисто математически, теоретически, мы можем рассчитать объем а, рынка менеджмент консалтинга в каждой стране. Математически. So, the five factors in the National Consulting Index are these. Итак, вот здесь перечислены те самые пять а, факторов а, национального консалтингового индекса, и они здесь и перечислены. The first one is about a country's culture. Итак, первый — это о культуре а, у, у страны. In particular, whether the culture is individual or more collective. Особенно, то есть, как вы видите, это по Хофштеду, да, культура в стране индивидуальная более, либо коллективная. And countries with a higher individual culture tend to have stronger relative consulting markets. И в странах, где более индивидуалистическая культура, да, у них более сильный рынок менеджмент консалтинга. Countries with more collective cultures tend to support organizations by different ways other than consulting. А в странах, где очень развита э, коллективная культура, а, существует много различных способов поддержки организации, кроме как менеджмент консалтинг. The second factor is called the index of economic freedom. Второй фактор – это так называемый индекс экономической свободы. This is a global index, and it's about the presence of free economic markets in a country. Uh, это глобальный индекс, и он касается uh, свободного экономического рынка в стране. Here there are laws, but the regulations are light, and the government of the country encourages enterprise. И, безусловно, в странах, где есть законодательство, 
а, а, ну, достаточно свободные рынки, да, и этот индекс больше. And when the index of economic freedom is high, consulting markets tend to be stronger. И, безусловно, если индекс экономической свободы выше, то и рынок менеджмент консалтинга сильнее. The third factor is called the e-government development index. Третий фактор называется uh, e-government development index, да, то есть uh, онлайн государственное развитие. Индекс онлайн государственного развития. And this is really about the technological infrastructure and culture in the country. Это, безусловно, о технологиях и онлайн инфраструктуре в стране. The higher this is, the stronger the consulting market tends to be. То есть, чем больше такая технологическая инфраструктура, тем сильнее рынок менеджмент консалтинга. The fourth factor is called the global creativity index. Четвертый фактор – это фактор индекс глобальной креативности. And this combines four things. It combines talent, human talent, creativity, technology and tolerance in society. И он состоит из четырех других показателей, таких как талант, креативность, технологии и толерантность. И если этот индекс глобальной креативности высокий в данной стране, то и рынок менеджмент консалтинга сильнее, то есть позитивная корреляция. The final factor is called the corruption perceptions index. И пятый фактор называется uh, индекс восприятия корруп коррупции. And this is about the degree to which government and public service is considered to be corrupt or not. Yeah, и это касается насколько uh, uh, Государственные наши службы, да, государственный сектор коррумпирован. И насколько это воспринимается всей страной, что он коррумпирован. And when corruption is low, consulting markets tend to be strong. И в данном случае корреляция другая, да, то есть если этот индекс небольшой, да, чем меньше этот индекс, тем больше и сильнее консалтинговый рынок. То есть, чем меньше коррупция, тем лучше консалтинг previously. А то есть, если мы все эти пять факторов объединим в одну модель и получим индекс NCI, то мы и получим, собственно, ту а, самую корреляцию, которую на следующих слайдах а, мы покажем. On the bottom axis, we see uh, the management consulting market in the country divided by its GDP as a percentage of the overall economy. То есть здесь, как вы видите, как раз та самая прямая, которая показывает, насколько рынок management консалтинга зависит от GDP страны, ВВП. And on the vertical axis, we see the national consulting Index score. И мы увидим, насколько сам индекс зависит от вот этого отношения рынка менеджмент консалтинга и GDP. And the blue line is the mathematical best fit between the data. И в данном случае голубая линия это та самая корреляционная прямая, которая максимально подходит да, к, ко всем точкам разброса. So we can see that while GDP is useful, when we introduce the NCI, our estimates become more accurate. И мы видим, что в данном случае, ну, этого показателя недостаточно, да, для полного отражения индекса NCI. Um, the relationship 
is not a perfect one, but it is a useful estimate. То есть однозначно данная как бы корреляция не идеальна, и тем не менее достаточно достаточно, как мы видим, прямая вырисовывается. So let's have a look at applying the data. Итак, давайте посмотрим на сами данные, например, Украины. What I show here is the data for the Ukraine on the five NCI factors. То есть, как вы видите, здесь как раз показаны данные по Украине, по всем вот этим пяти факторам. Как вы все поняли, да, все эти индексы, это бенчмаркинговые, и данные по ним можно увидеть, найти по каждой стране. The Hofstede Individual Culture Score is a score of 25. Итак, по Hofstede наш, наш как бы показатель 25. And the Index of Economic Freedom shows a score of 51.9 and a in... rank of 44. Итак, индекс экономической свободы у нас 51.9. А, то есть мы на 44-м месте. And the global ranks work. The smaller the number, the higher the ranking of the country. The bigger the number, the lower the ranking of the country. Ну, безусловно, это показывает, да, на, на каком мы месте. Да, понятно, чем выше место, тем выше этот показатель. So we can see when we look at e-government development, Uh, the Ukraine has a global rank of 82. Если мы посмотрим на uh, e-government, да, e-правительство, индекс, uh, то мы увидим, что мы на 82-м месте в мире. And when we look, we can use the data to calculate the NCI, but it also shows why the NCI figure is as strong as it is, or as vulnerable as it is. И, безусловно, когда мы смотрим на цифры и на наше, собственно, уравнение, то мы понимаем, почему это как бы зависит, каким образом они влияют на объем рынка менеджмент консалтинга и на наш индекс. Uh, so, my comment would be that the NCI number for the Ukraine is strong because of the high global ranking of the index of economic freedom and the Global Creativity Index. И, безусловно, мы сразу можем увидеть, да, что, например, NCI для Украины будет не таким уж маленьким благодаря тому, что у нас индекс экономической свободы и индекс глобальной креативности достаточно на хорошем месте. And the most challenging areas for the Ukraine tend to be around technological infrastructure And corruption perception. Ну и, безусловно, те моменты, над которыми в Украине еще много нужно работать, это технологические э, инфраструктура, да, е правительство и, безусловно, индекс э, восприятия коррупции. Compared to other countries, if these ranks were stronger, the consulting market would be bigger. И, безусловно, если бы этот рейтинг наш был выше, то, безусловно, и э, рынок менеджмент консалтинга, да, и сам этот показатель, индекс менеджмент консалтинга был бы выше, и рынок больше. So, here's the data. The NCI figure for the Ukraine is 0.0133. Итак, вот те самые данные, которые мы получили в, э, при расчете NCI, индекса национального э, консалтинга для Украины. Data, И, безусловно, мы это используем для того, чтобы э, рассчитать размер рынка менеджмент консалтинга в Украине в данном случае. Now, it is only an estimate and it only looks at management consulting, not the whole area of consulting. И безусловно, это всего лишь оценочная, да, и показывает э, э, оценку именно менеджмент консалтинга, а не всего-всего консалтинга в Украине. But the value could be for 
local consulting groups and for governments to think about policy, what could be useful to strengthen the management consulting size? Ну, безусловно, используя данный индекс, да, можно понять, что нужно делать для улучшения и усиления рынка менеджмент консалтинга. Какие показатели повышать? The NCI data is available for most countries in the world. Как вы понимаете, эти данные NCI, да, то есть индекс национального размера консалтингового рынка, можно просчитать для каждой страны в мире или для большинства стран. And this enables uh, one country to be reliably compared to others. И, безусловно, это некий тоже бенчмаркинг, да, и понимание своего места и места своего консалтинга относительно других рынков. And within the ICMCI, we have grouped the countries into three groups. И uh, внутри ICMCI мы приняли решение как бы сгруппировать страны в три группы, да, в три некоторых, сложили по трем кучкам. The top groups have an NCI which is bigger than 0.3. И как вы видите здесь в верхней группе, да, в самых сильных рынках находятся те рынки, у которых национальный консалтинговый индекс более трех. And when we look at that group of countries, they have an average GDP per capita of just over 56,000 US dollars. Ну и как вы видите, в, в этих странах, в группе этих странах ВВП на душу населения в год составляет 56 тысяч долларов. The middle group have an NCI of between 0.1 and 0.3. А в средней группе находятся те страны, у которых индекс NCI находится между 0.1 и 0.3. And these countries have an average GDP per capita of just over 38,000 US dollars. Это страны, у которых ВВП на душу населения составляет 38,000 долларов. The third group have an NCI score of less than 0.1. И как вы видите, в нижней группе Uh, это страны, у которых NCI меньше 0,1. And this group of countries have an average gross GDP per person of just over 6,000 US dollars. И это те страны, у которых население около 6,000 долларов. So we are starting to see the link between the NCI score and personal productivity in a country. И здесь мы видим, каким образом связан национальный консалтинговый индекс с производительностью на душу населения в этой стране, ну, ВВП на душу населения. This project started two years ago and is still continuing. Этот проект начался два года назад, и он до сих пор продолжается. И что мы сейчас делаем? Мы стараемся тестировать и другие факторы, и сотрудничать, безусловно, с национальными ассоциациями менеджмент-консалтинга для развития рынков менеджмент-консалтинга в этих странах. We know that cultures are really hard to change, but some of the other factors can be altered. Мы, безусловно, понимаем, что изменить культуру – это достаточно сложно, но некоторые другие факторы могут быть изменены. И мы 
и мы, собственно, стараемся изменить некоторые условия, да, повлиять, улучшить условия, которые влияют на развитие рынка менеджмент консалтинга. Спасибо большое. Это и была index. моя презентация по национальному консалтинговому индексу. Thank you, Simon. It was really interesting. Thank you. Olga, thank you. And colleagues at the conference, thank you as well. Спасибо вам всем за ваше внимание, всем, кто присутствует здесь. Ну что, коллеги, задаем вопросы. Так, судя по всему, пока тишина. А что же нам делать? What should we do, Simon? Все увидели, да, в какой кучке мы находимся? Ну, мы выше с э, самой третьей кучки. Мы выше так, так. на 33 да ну. тысячи. Да ну, Владимир, ты плохо смотрел. Мы однозначно в нижней кучке. Мы У в нас нижней 0, 0, 0. Мы that I would recommend get first focus around the technological infrastructure and the perception around corruption. This is where... Sorry, Olga, you go. То есть, безусловно, те два пункта, на которые нужно обратить внимание в первую очередь, это вот действительно изменение своего рейтинга, да, и изменение тех показателей, которые мы имеем по а, развитию технологии, да, e-government, и, безусловно, а, коррупции. If those factors were stronger, what you have are conditions which are more likely to support stronger management consulting sectors. И безусловно, если эти факторы будут лучше, да, если наш рейтинг повысится, то и э, рынок менеджмент консалтинга повысится, улучшится. Yeah. This isn't easy work and it's not quick work. Безусловно, это не легкая работа и не быстрая работа. But that's what the data suggest would be the most useful. Но однозначно это то, что нам рекомендуют данные, да, математические данные для улучшения нашего рынка менеджмент консалтинга. And as well as focusing on that, if you were to concentrate also on thinking about um, the liberation of enterprise and free markets. И, безусловно, если мы не будем забывать о либерализации, да, о свободных экономических отношениях на рынке. And what we could do in the Ukraine to promote human capital, creativity and societal tolerance. И, безусловно, если мы будем не забывать о uh, показателе uh, креативности и толерантности, then the result is the stronger these factors are, the stronger the management consulting sector in the country. То, безусловно, безусловно, и рынок менеджмент консалтинга будет сильнее в этой стране. The other factor, and this is where we started, is the strength of the economy itself, the GDP. Ну и, безусловно, основной фактор, с которого мы начали, это, безусловно, вообще размер экономики страны, да, ВВП страны. And the bigger the GDP, typically, the bigger the country's consulting sector. И, безусловно, мы прекрасно понимаем, что чем больше ВВП страны и ВВП на душу населения, да, тем больше и сильнее рынок менеджмент консалтинга. И это, в общем-то, и есть тот самый, самый большой вызов всех, всех консультантов. 
because for many countries in the world, the coronavirus pandemic will reduce the size of their economy. Потому что на самом деле вот этот вирус, коронавирус, да, он безусловно повлияет прежде всего на размер ВВП страны. And that will also reduce the size of the management consulting sector. И безусловно это повлияет на размер рынка менеджмент консалтинга. But the NCI project uh, helps understand and explain the dynamics and factors which account for the relative strength of a consulting market. Но, безусловно, сам а, этот индекс, да, национальный консалтинговый индекс и проект а, поможет а, понять, а, что еще влияет да, на развитие и на рост management, рынка менеджмент-консалтинга. I've put my email address on the last slide. Как вы видите, на последнем слайде есть e-mail Саймона. And if you'd like to contact me uh, for further information, please send me an email and I'll very happily reply. И я буду счастлив ответить на все ваши e-mail, если у вас будут впоследствии вопросы. Окей. Okay. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Да, Михаил. Можно спросить, для каких стран и сколько стран было посчитано и за какой период? И есть ли там Молдова? Саймон, uh, so how many countries uh, you counted in, in NCI and if there is Moldova uh, inside this uh, project, inside this research? And for all, all uh, what is the period of... Uh, yeah, and which, yeah. which period you took into consideration? Okay, um, we are working with the most recent available data which tends to be 2018-19. То есть они берут данные за 2018-2019 год и с ними работают. То есть они не в периоде их рассматривают, а они берут на конкретный год. Let me check while we are in the meeting and I'll look at my other computer. And I can see where the Moldova data Сейчас он посмотрит, на самом деле, uh, включена ли Молдова, либо посчитан ли для Молдовы национальный консалтинговый индекс. Сейчас он открывает компьютер и посмотрит. Пока Саймон открывает компьютер, я хочу представить Михаил Раскован. Uh, он у нас из Молдавии, поэтому у нас сегодня конференция не только с иностранными спикерами, но и с иностранными участниками. Это наш коллега, поэтому я думаю, с Украины вам теплый и горячий привет. Спасибо. Вам также. У нас <coughs> тоже очень тепло сейчас. И политически, и метеорологически. Да. Where the data don't exist, we can make estimates. And last year, when I was working in the Bahamas, uh, the Bahama economy doesn't have all five factors, but there is the ability to make estimates based on other countries. So I'm still looking at my data for Moldova. Uh, то есть Саймон сейчас смотрит на данные Молдовы, например, и приводит пример, что в прошлом году на uh, ежегодной конференции на Багамас для Багам uh, не было всех пяти показателей. То есть тут вопрос, насколько страна, uh, у страны есть uh, все пять показателей, которые входят в формулу NCI. Uh, вот. и Хорошо, сейчас... я понял. Я ему напишу индивидуально. Okay. Simon, okay, so maybe later you, uh, Mikhail will uh, send you a letter and you will answer him. Bahamas, yeah. uh, yes, no, 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 no,
data on four of the five factors for Moldova. The one То есть для Молдовы мы имеем четыре значения из пяти показателей, да, то есть по четырем показателям данные есть, по одному показателю данных нет, имеется в виду во всемирной, да, во всемирных этих индексах. We would just need to estimate the Hofstede individual culture factor. То есть только по фактору Хофштеда, да, который по индивидуализации либо коллективной, и этого показателя нет. Yeah. Mihai, we'll continue the conversation. Thank you. Okay. Ну, он сюда, с удовольствием продолжит с вами uh, беседу и разговор. Okay.